낚시광장의 칼럼 중에는 영국의 하디사에서 만든 알텍스 스피닝릴을 롤스로이스에 견주고 있는 칼럼이 있습니다. 하디사의 알텍스 릴이 자동차의 최고봉이라고 할수 있는 롤스로이스에 버금갈 정도로 뛰어난 제품이라는 것을 말하고 있는 것이지만 실제로도 하디와 롤스로이스는 깊은 인연을 가지고 있습니다. 하디사나 하디사의 제품이 롤스로이스에 비교되는 것은 역사적으로 유래가 있습니다. 오늘은 플라이 낚시용품 업계의 롤스로이스라고 불리는 하디사의 역사를 알아보고 이어서 세계 최초로 낚시학교를 운영하였던 역사에 대해서도 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 영국 빅토리아 여왕의 통치시대에 탄생한 하디사가 플라이 낚시용품의 롤스로이스라고 불리게 된 동기를 알아보도록 하겠습니다. 세계적으로 플라이 낚시용품의 3대 메이커라고 부르는 곳으로는 오늘 이야기의 주인공인 영국의 하디사와 오비스 및 레오나드가 있습니다. 창업한 순서로는 찰스 오비스가 1856년에 설립한 오비스사가 가장 빠르고 그 다음이 하이런 루이스 레너드가 1869년에 창업한 HL 레너드 로드 컴퍼니이며 하디사가 1872년에 창업하여 가장 늦었습니다. 영국 노선벌랜드주에 위치한 소도시인 아닉에서 창업한 것이 1872년의 일이었지만 처음에는 총포상으로 출발을 하였고 낚시용품을 판매하기 시작한 것은 1874년의 일이었으니 하디사의 낚시에 대한 역사는 정확하게는 1874년부터 라고 봐야 오를 것입니다. 그런데 하디사가 세간의 주목을 받으면서 빠르게 성장할 수 있었던 이유는 무엇보다도 뛰어난 낚싯대를 생산한 것이었다고 할수 있습니다. 물론 영국에는 하디사가 창업하기 32년 전에 설립된 팔로우라는 업체도 있었지만 하디사가 큰 성공을 거두게 된 요인으로는 왕실납품 업체로 지정되었던 것이 가장 크다고 할수 있습니다. 팔라코나로 이름 붙인 하디사의 대나무 낚싯대는 1883년과 1884년에 영국에서 열렸던 국제 낚시박람회에서 연속으로 금메달을 수상하였고 1885년에는 낚싯대회에서 월등한 기록으로 우승을 하게 되면서 영성을 쌓게 되었습니다. 그리고 1906년에는 조지 오세가 황태자이던 시절 하디사의 낚시용품을 사용했던 것을 계기로 1910년에 영국 왕실에 납품하는 것을 필두로 유럽 각국의 왕실에 납품하게 되었습니다. 동양에서 대나무를 사용하던 것과는 달리 서양에서는 예로부터 하나로 된 길이 4m 정도의 나무를 낚싯대로 사용하였고 18세기가 되어서야 아랫부분은 나무를 사용하고 낚싯대의 윗부분은 대나무를 사용하여 만든 로드들이 선을 보이기 시작하였습니다. 그러다가 19세기부터 서양에서도 대나무 낚싯대가 본격적으로 전파되기 시작하는데 그 역사의 이면을 살펴보면 아이러니한 사실을 발견할 수가 있습니다. 1881년 파리에서 개최된 국제전기박람회에서 에디슨이 대나무로 만든 필라멘트를 선보이면서 당시 산업혁명이 한창이면서 외국과의 교류가 활발하였던 일본의 대나무가 서방세계로부터 주목을 받게 됩니다. 그리고 일본의 메이지 시대가 막을 내리고 다이쇼 시대가 개막함과 때를 같이하여 1872년에 형인 윌리엄 하디와 동생인 존 제임스 하디가 설립한 하디사에서 일본의 대나무를 수입하기 시작하였습니다. 영국의 하디사는 이미 이전부터 대나무를 이용한 낚싯대를 생산하고 있었으며 1885년에는 국제낚시대회에 자신들이 만든 대나무 낚싯대를 가지고 출전하여 월등한 기록으로 우승을 하기도 하였습니다. 그런 하디사가 일본으로부터 원재료인 대나무를 수입하게 된 것은 일본산 대나무의 품질이 뛰어났기 때문이었습니다. 그리고 1885년에 대회에서 사용했던 로드의 브랜드를 하디사에서는 팔라코나로 명명하였으며 이후 수십 년 동안 각종 대회를 석권하면서 명품 낚싯대로서 명성을 쌓아 나가기 시작하였습니다. 하디사가 만든 대나무 낚싯대는 육각형으로 만들어진 것이 특징으로 일본에서 수입한 대나무로 만든 하디사의 낚싯대가 전 세계의 대회를 석권하면서 역으로 완제품이 일본으로 수입되게 되었고 이것을 일본에서는 육각축간이라고 불렀고 우리나라로 들어오면서는 육합주간으로 불리게 되었던 것입니다. 그런데 일본의 전통 대나무 낚싯대 화강과는 달리 하디사를 포함한 서양에서는 대나무를 찢어서 접착하는 방식으로 로드를 만들었습니다. 그리고 그렇게 만들다 보니 로드의 모양이 각진 형태를 띠게 되었던 것입니다. 그래서 영어로 대나무 낚싯대를 뜻하는 뱀부 로드를 검색하면 원형이 아닌 육각형의 로드들이 주로 검색되는 것입니다. 웃으면서도 아쉬운 것은 일본에서는 육각형의 대나무 낚싯대를 자국 고유의 것으로 인식하는 사람들이 있다는 것과 우리나라에서는 일본이 원조라고 생각하는 사람들이 많다는 것입니다. 하디사가 릴을 생산한 것은 1880년에 출시했던 모델 브론즈드 건메탈이 최초였는데 스피닝 릴의 생산은 1932년에 영국의 알프레드 홀댄 일링워스가 출원한 스피닝 릴에 특허가 만료됨과 함께 출시했던 모델인 알텍스가 처음이었습니다. 물론 알텍스가 현재 우리가 사용하고 있는 것과 같은 형태의 풀베일 암의 특허를 취득하여 
경쟁업체들이 따라올 수 없는 성능을 단독으로 보유할 수는 있었지만 그렇다고 해도 낚시용품계의 롤스로이스라는 별명을 얻었던 것은 아니었습니다. 1938년 하디사는 사업을 확장하여 항공부품 산업에도 진출을 하게 되는데 불안과 긴장이 고조되던 당시의 국제정세는 1940년부터 하디사가 군수산업에 참가할 수밖에 없게 만들었고 제2차 세계대전의 발발과 함께 군용항공기의 엔진을 제작하고 있던 롤스로이스사의 하청업체로 지정되어 그동안 쌓아온 기술력을 바탕으로 품질은 우수하면서도 납기를 단축시키는 성과를 보였습니다. 그리고 2차 대전의 종전과 함께 재건의 힘을 쏟은 하디사는 1951년에 런던에 다시 매장을 열수 있게 되었는데 그때 롤스로이스사가 그간의 관계를 고려하여 카탈로그에 촬영을 했던 곳이 바로 새롭게 문을 연 하디사의 런던 매장 앞이었습니다. 그리고 촬영하던 곳에서 롤스로이스사의 임원이 기자들에게 하디는 낚시 분야의 롤스로이스고 롤스로이스는 자동차 분야의 하디다. 라는 찬사를 했던 것이 계기가 되어 하디를 낚시용품 업계의 롤스로이스라고 부르게 된 것입니다. 이 말은 언론을 통해 공개적으로 발언한 것이었기에 이때부터 하디사는 낚시업계의 롤스로이스라는 별명을 얻게 되었던 것이며 이러한 역사를 지닌 하디사의 이야기는 2008년에 미스터 하디의 잃어버린 세계란 제목의 다큐멘터리 영화로도 제작이 되었습니다. 이처럼 높은 평가를 받은 하디사는 세계에서 최초로 낚시학교를 운영하기도 했었습니다. 그러나 하디사가 낚시학교의 문을 연 것은 1920년대 런던에 있던 매장에서 운영했던 것이라고 기록으로 남아있기는 하지만 정확한 시기는 알려져 있지 않습니다. 낚시학교가 문을 열때 낚시를 지도하던 강사는 틸턴이란 사람이었고 1930년대 후반에 와서 플라이 낚시계의 거장이라 알려져 있는 에드워즈가 강사로 부임하게 되는데 에드워즈는 1960년에 펴낸 앵글러즈 캐스팅이란 책으로도 유명합니다. 에드워즈는 각종 낚시대회를 석권한 챔피언이기도 했지만 벤츠 자동차를 만드는 다임러의 테스트 드라이버이기도 했는데 다방면에 뛰어난 소질을 보인 에드워즈의 부임과 함께 체계적인 수업이 진행되었으며 제2차 세계대전 동안에도 수업은 계속되었다고 합니다. 하디사의 낚시학교는 실제에 나서기 전까지는 골프장에서 기본적인 이론과 실기를 배웠고 연습은 영국 내의 전용 낚시터에서 이루어졌는데 그곳 중에 하나가 바로 시온공원이었습니다. 그뒤 캐스팅스쿨은 조니 로건이 맡아서 1981년까지 운영하다가 스코틀랜드 출신의 앤드류 머레이에게 물려주었고 현재는 하디사가 운영하는 프로팀에 소속된 사람들이 그 맥을 이어나가고는 있으나 이전처럼 그리 활발하지는 않고 프로팀 소속의 인원들이 저마다의 피싱스쿨을 운영하고 있습니다. 하디사의 프로팀 구성원 중에는 우리나라에 와서 강의를 한 사람도 있는데 2010년 2월에 내한하여 충주호에서 플라이 낚시 강의를 한 이안 고든이 바로 그 주인공입니다. 이상으로 많은 낚시인들에게 조금은 생소할 수 있는 영국 하디사에 대한 얘기를 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.